Felices y con muchas esperanzas recibieron sus diplomas las estudiantes del Centro Municipal de Formación de San Francisco Gotera en los diferentes talleres que hoy se graduaron. Pues para mí es excelente porque a mí al inicio me dijeron que era que nos iban a enseñar lo básico, pero para mí todo, por ejemplo, en panadería me enseñaron pan especial, o sea, súper rico, pasteles y comida de, de banquetes. Pues. Voy a poner un mi negocio. Eh, hacer mechas, este, rayitos, peinados, bueno, ponerlo en práctica. ¿Va a poner su negocio? Sí, primero Dios. En la actividad no estuvo el alcalde Naín Ferrufino por cumplir otros compromisos de la alcaldía, pero en su lugar lo hicieron concejales. Es, es un evento, ¿verdad? Muy bonito que la alcaldía, este, en cooperación con Isdemon, está realizando este día. Hay este, mujeres que están graduando de cocina, de corte y confección. Este, bueno, nos sentimos contentos como Consejo Municipal, ¿verdad?, de que estas mujeres salgan a la sociedad como mujeres productivas. Mujeres, ¿verdad?, que van a tener en su casa como un taller, una entrada que va a haber en su casa para ayudar a, a su familia. Van a ser mujeres de bien para la sociedad. Nos sentimos comprometidos como Consejo Municipal en apoyo de la mujer. Para mí es un placer, ¿verdad?, que estas mujeres estén teniendo las herramientas necesarias. ¿Cómo se llama? Esta es la decimoséptima entrega de diplomas que el Centro de Formación realiza, donde muchas de las graduadas han emprendido sus negocios o se han colocado en empresas privadas. Es un orgullo para nosotros como Centro de Formación y Producción de la Mujer poder sacar 73 mujeres graduadas de los diferentes talleres vocacionales que ahí se les enseña. Tenemos corte y confección, panadería y cocina, informática y cosmetología. En mi taller pues eh, estamos dando panadería, pastelería y cocina. Súper satisfecha porque mis alumnas me demostraron que habían tomado en práctica lo, que yo, lo poco que yo les he enseñado y eso me hace feliz. La actividad se realizó en el centro social de esta cabecera departamental a la que asistieron familiares y amigas de las graduandos para apoyarlas. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.